kitchen world of Fatima. Simple and tasty cooking. Hi friends, in the recipe, Matra I told you video. Uh, one part of perk, beginners in a home bakers in a palapur rolled out on a sponge cake in the baking in him at the flop on the petitum. I'm going to report a doubt Sunday, Etherland either the Chiam, but him and the cap. Upon other neck, Kursula Ninga, some shingle, or detail, I told you video on a pot the ear in the Verekana. Doubt Sunday, come on the video like a karaka. On the Amate, some shim, a larkula than the chalet. Home baker avan, baking class in a thirshi ayam pangadakanam in nundo. Or a home baker avan, baking class in a thirshi ayam pangadakanam in nundo. Ningalke nalla chamayam paranya terinade kanda mansilakan. Ada to do video lude kanda mansilakan ula karibu mundangi ningal. Or do baking class in a pangadakanam in nila. I am going to go to YouTube and I am going to go to baking class. But I am going to go to baking class. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going Manslaki had come with him. Pashe, number of the fond of video conchu, a linger number just on the parano to the chatter, but it should come patronella. Pashe, Chelly Alcarke, number just a video on the Kanda Tene, Avad Patana and Alka Noki Manslaki, clear Ziam Betu. Apo Anganata Veran Angle, Vella Mansel Patana Manslana Ralan Angle, Ningle baking class in a ponda Avishilia. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going to go to the baking class. I am going so, personally, I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. I am going to show you how to do this video. I am going to show you Better than Nilka Mansilla Kirkam, but Tata Alan Angle, Nilk, then the basic theory are Ilia, response cake of volume, it very chay the tilia. Anganilla Alan Angle, a lingle pattern is where a video can turn the months down the lingle, and you'll be baking class in a pona than another. And damn the question or another, baking tools illa the cake chiamo, Tirsia and Giamatum. Uh, non stick pan, the cavicity, Namaka, rising icing, chay, the cream cake, and nuts, chay, the cambatum, Adika chayina, the Anganyan and Alade, Pinuri carrying wood under the beet tree, electric beet tree, Namakanda lavishane, other mixi laka chayina in a column, perfect as a beet run. A pea carrying under Namucha the cambatum, then a corch, Mansilla cashation, Namucha pin and Namaka. The tools are not the same. The question is: oven is not the same. The pressure cooker is not the same. The stick pan is not the same. The aluminium 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 Sadarna de Purim Chay the cake will oven either the polyavo. Ada Namaka Alexis Trauli, a lingle induction the Parasadana Namada Strauli, Sadarna de Pilum, Chay the cake will oven the cake will a poltene aigatum. She baking time of a sukuda ledacum. 
അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയൊരു ടെക്സ്ചറിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അതായത് സെയില് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ബേക്കറികൾ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ശരിയായി കിട്ടണമെന്നില്ല നല്ലൊരു ക്ഷമ വേണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടി വേണം പിന്നെ എന്ന് അഥവാ ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വിജയിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അറിയില്ലല്ലോ അത് അതൊന്നും ഓർത്തിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പതിയെ പഠിച്ചു വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസവും ക്ഷമയും ശുഭപ്രതീക്ഷയും തന്നെയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവ എന്താണ് ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ശരിയാവില്ല ഒരുപാട് പേര് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും മൈദയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത കേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ അതേ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കേക്ക് സ്മൂത്താവാനും പൊങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് കട്ടിയാവുന്ന അതായത് ഹാർഡായി പോകുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓവർ മിക്സിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലായി എടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓയിലായാലും മുട്ടയായാലും മിൽക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദയായാലും കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്ററിലായാലും മിക്സിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും കേക്ക് ഹാർഡാവും പിന്നെ കുറേ സമയം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറായ ശേഷം കുറേ സമയം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പത്ത് വെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാതെ കുറേ സമയം വെച്ചായ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാറുണ്ട് പിന്നെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്ററിലായാലും മിക്സിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും കേക്ക് ഹാർഡാവും പിന്നെ കുറേ സമയം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറായ ശേഷം കുറേ സമയം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പത്ത് വെക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാതെ കുറേ സമയം വെച്ചായ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതിന് മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് കേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ബട്ടർ പേപ്പറോ മൈദയോ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓയിലോ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഷുഗർ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് അതേ റേഷ്യോയിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പം പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗവും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മൈദ പൊടി അതിന് ചുറ്റും തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലും തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അരിവുകൾ ക്രിസ്പി ആയി പോകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടുതൽ അതായത് പാത്രത്തിന് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അരിക്ക് ക്രിസ്പി ആയി പോകുന്നത് അടിഭാഗമായാലും അതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയി പോകും അപ്പം അധികം ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഉൾഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നേ
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് ചേർത്തുകയാണെങ്കിലും അത് കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയാലും കുഴിഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവനിലായാലും കുക്കറിലായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ സോറി ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിൽ ചില ടൈം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കൂടിയാലും ചില ഓവനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ടൈമിങ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരാ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ടൂത്ത്പിക്കോ സ്ക്വയറിലോ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കി ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേക്കിന് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടിഭാഗം കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റൗവിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അടുപ്പിലോ ആണെങ്കിൽ കുക്കറായാലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടിയിൽ ഒരു പഴയ മുടിയോ പ്ലേറ്റോ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് കുക്കറാണെങ്കിൽ വിസിലൂരി മാറ്റുക പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിഭാഗം കരിയാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ല അപ്പം കേക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങാതിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേക്ക് പൊങ്ങാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടാണ് പിന്നെ വിനഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂടും കേക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു പൊങ്ങി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പൊങ്ങാനുള്ള മെത്തേഡ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനഗർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കേക്കും അല്ല എഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും പൊങ്ങിയിട്ട് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കേക്ക് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കേക്ക് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും വാനില കേക്കിൻ്റെ ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഏത് കേക്കിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഈസിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മുട്ടയിലും പാലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചേർക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ അതിലൊന്നും ചേർക്കാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റുന്നവർക്ക് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒക്കെ തെറ്റുന്നവർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് എന്ന് പറയുക യൂസബിളാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ മിക്സൻ്റെ മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോം ബേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹോം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ തന്നെ ഞാനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ല റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആയാലും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും ഏത് കേക്കിൻ്റെ ആയാലും ട്രെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കറികളിലെയും ഹോം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെയും കേക്കുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്നാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടകളിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന കടകളിൽ ന
പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ന്യൂനതകൾ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റേസിംഗ് ഏജൻസ് വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രുചിക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക റേസിംഗ് ഏജൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ജെല്ല് പിന്നെ സോഡാ പൗഡർ ഒക്കെ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ എല്ലാ കടകളിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടിയും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കടകളിലേക്കാളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടിലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ അല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് കേക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ടൈമിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും നമ്മൾ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിട്ടാതെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ന്യൂനതകളുണ്ട് പലയിടത്തും പല രീതിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നു ശരിയായത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഹോം ബേക്കേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കറിയിൽ അന്വേഷിച്ചാലും യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് പല മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാലും കൂടുതൽ പേരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ കേക്കിന് നാല് എഗ്ഗ് ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക തെറ്റാണ് എല്ലാവരും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ പേരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ പിന്നെ എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് ഏതാണോ എന്താ പറയുക കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ബേക്കർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബേക്കർ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ല അങ്ങനെയില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കംഫർട്ട് എന്താ പറയുക കംഫർട്ടായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സക്സസ് ആയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കംഫർട്ടായ രീതി ഏതാണ് കൂടുതൽ പേർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക വാനില കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാടൻ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഒരു യെല്ലോഷ് കളർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ തന്നെ വരും പക്ഷേ എഗ്ഗും യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോഷ് കളർ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കേക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ അതായത് ബ്രൂവോ അനോസ്കഫിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർ കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് മുട്ടയുടെ ആ കേസ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൽ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടാവും പിന്നെ എഗ്ഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ മണം കുറയാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക എന്നിട്ടും മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ചില എസൻസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണം പോവാറുള്ളൂ അതായത് ചില എസൻസിന് അത്ര ഇത് കിട്ടില്ല പവർ കിട്ടില്ല ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ബട്ടർ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തെടുത്ത് പാലിന് പകരം പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മണം
ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മുട്ടയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് ഐസിങ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലവറും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഐസിങ് ഷുഗർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് കുറച്ചൊന്ന് ക്രീമൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഐസിങ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ആ ഒരു പൗഡേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐസിങ് ഷുഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കണമെന്നുള്ള ഡൗട്ട് കുറേ പേർക്കുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രീമിനൊക്കെ ആകുമ്പം ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ മാറ്റിയിട്ട് അടിയിൽ ഒരു ലിഡോ പാത്രമോ പ്ലേറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ അടുപ്പിലും സ്റ്റൗവിലായാലും വലിയൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ടിനിൽ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പിന്നെ മണലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മുടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൗളോ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളോ എങ്ങാനും ഈ പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് ടിന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റർ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് ഒക്കെയുള്ള കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പ്രഷർ കുക്കറിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസിൽ ഊരി വെക്കണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വെക്കുക അതായത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചാൽ ഒരു മൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ പ്ലേറ്റോ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗം കരിയാതെ തന്നെ കിട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് മോൾഡ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപ്പ് മണൽ എന്നിവിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗവ് ആയാലും സാധാരണ അടുപ്പിലായാലും വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കല്ലുപ്പ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മണലാണെങ്കിൽ മണലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രം വെക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക പാത്രം വലിയ മുകൾ വലിയ പാത്രം അടച്ചു വെക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ടൈമിങ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ബേക്കിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മളൊരു തുണി വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ബേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ തന്നെയാണ് ഒ ടി ജിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് എനിക്കും തോന്നിയത് അതാണ് നമ്മൾ ടൈമിങ് ആയാലും മുപ്പത്ത മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരാറുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ പാത്രത്തിലുള്ള കേക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവനാണ് നല്ലത് മറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈമിങ്ങിനും വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാത്രങ്ങളും ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കറി കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണുണ്ട് അതായത് കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ കാൽ കപ്പിൻ്റെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്ന സ്പൂണുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്പൂണിൽ നമുക്ക് എത്ര മുട്ടയാണോ എടുക്കുന്നത് ആ അത്രയും സ്പൂണ് അഞ്ച് മുട്ടയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്പൂണ് മൂന്ന് മുട്ടയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ
കേക്ക് ബാറ്റർ ആയ ഉടനെ തന്നെ അത് നമ്മൾ സ്പാച്ചിലേ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ നിർബന്ധമാണോ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ നിർബന്ധമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ചില ബീറ്ററിനോട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലഫി ആകുന്ന പോലെ എത്ര നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആവില്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് ആ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് സ്പീഡോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് മിക്സിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറേ ടൈമും എടുക്കും മിക്സി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എന്നാലും അത്ര ഫ്ലഫിയായി കിട്ടില്ല ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ ടൈം ചെയ്ത കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ബീറ്ററിൻ്റെ അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനെ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബീറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിയും വിസ്കും ഹാൻഡ് മിക്സറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് സോഫ്റ്റും പൊങ്ങിയൊക്കെ വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ പാൽ ഇവ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ശരിയാവാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമുള്ള അതായത് മുട്ട മൈദ ഷുഗർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി പെർഫെക്റ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ പാൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയില് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ കോരി ഒഴിക്കാതെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ അടിയിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഒരു മൈദ എങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചൂടോടെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് എന്താ പറയുക വിട്ട് വരാനൊക്കെ ഇതുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മാറ്റുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിലായാലും പാലായാലും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടുള്ള സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് അത് എന്തായാലും ഓയിലായാലും പാലായാലും ബട്ടറായാലും അതിൽ മുട്ടയായാലും ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ട്രെയിൻ ഗീഡിങ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അതായത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഹാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലും കുറയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഓവനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുപ്പ അടുപ്പിലാകുമ്പോൾ കുക്കറായാലും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് പി ആവും പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാറുണ്ട് ഓവനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടും അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടു കെ ജി ത്രീ കെ ജി ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈമിങ് വ്യത്യാസപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് കുക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയോന്ന് ടൂത്ത്പിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈമും കൂടി കൂടുതൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഷെയ്പ്പായാലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന
പിന്നെ നമ്മുടെ ചില കേക്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് ചേർക്കാതെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ എന്താ പറയുക ആ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രീം കേക്കിന് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെയുള്ള ബട്ടർ കേക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നന്നായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് മെൽറ്റായ ശേഷം മാത്രം കേക്കിലേക്ക് ചെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാനും ഫ്ലോപ്പ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടും നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യുന്ന നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ബട്ടർ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ കേക്കിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മുട്ടയായാലും നമ്മുടെ പിന്നെ ബട്ടർ ആയാലും നമ്മൾ അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാം അഥവാ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ആ തണുപ്പൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബട്ടറിൻ്റെ കാര്യം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക തണുത്ത പാൽ ചേർക്കാതെ അഥവാ തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെള്ളം ചൂട് കുഴപ്പമില്ല പാൽ ഒഴിക്കുക തണുത്തതാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് വാനില എസൻസ് ചേർന്നതിനോ ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മിൽക്ക് എസൻസ് പിന്നെ ബട്ടർ എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തോട്ട് കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാൽ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ എസൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവും കൂടുതൽ പേർക്കും ഈ കപ്പ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഗ്രാം വൈസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പൂണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് കൂടുതലും ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചിലപ്പോൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലും ഓയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മൈദ കൂട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ പിന്നെ കാൽക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറുപത് എം എൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് ഞാനൊരു അപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറി ഒരിക്കാൻ കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് വലിയൊരു സ്പൂൺ വലിയ നമ്മൾ ദോശ മാവൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ സ്പൂണല്ല കറിയൊക്കെ കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്പൂൺ അപ്പോൾ ആ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ എൻ്റെ മിക്ക വീഡിയോസിലും ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ അപ്പോൾ ആ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽ കപ്പിന് തുല്യമാണ് അതായത് അറുപത് എം എൽ കാൽ കപ്പിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാൽ കപ്പ് ചേർന്നാലാണല്ലോ ഒരു കപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് സ്പൂൺ മൈദ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര
അപ്പം വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുട്ട അഞ്ചെണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൈദ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കേക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ വൈസിങ് ചെയ്യാനുള്ള കേക്കിന് ഒരു കിലോ കേക്കിനുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മുട്ടയും മൈദയും പഞ്ചസാരയും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം സിമ്പിൾ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അതിലും നമ്മൾ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ അതേപോലത്തെ സംഭവ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് മുട്ട അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേതിൽ ഒന്നേ കാൽ കപ്പാണല്ലോ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ കാൽ കപ്പിന് പകരം നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ വാനില കേക്കിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് കാൽ കപ്പ് എന്ന് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ വാനില എസൻസ് വൺ ടീസ്പൂൺ സാൾട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മിൽക്കിന് പകരം നമുക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വരുന്ന നല്ല ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്ന കേക്കാണ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പിയിൽ മൈദ ഒരു കപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ അരക്കപ്പ് എടുക്കുക ഇനി ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ചില കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കളർ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പകുതി എടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ അരക്ക സോറി ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പിൽ നമുക്ക് പകുതി നമുക്ക് മൈദയും പകുതി കൊക്കോ പൗഡറും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പകുതി വിധം എടുത്തു നോക്കുക മൈദയും പകുതി എടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡറും മൈ പകുതി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ മിക്സ് ചേർക്കുക അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതെന്നല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരു ബേക്കേഴ്സും ചെയ്യുന്ന അവരവർക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നാല് മുട്ട വെച്ചിട്ടും മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടും രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും അതായത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എന്താ പറയുക നാല് മുട്ട ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് എന്നല്ല അത്ര ബ്ലഫി ആവില്ല അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ കറക്റ്റ് പഠിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്ററി നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മടക്കുകൾ പോലെ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക പീക്ക് പോലെ നമ്മളത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം മടക്ക മടക്കുകളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കിട്ടണം തീരെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല നല്ല കട്ടിയിലും ബാറ്ററി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടു നോക്കുക കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണെന്ന് അപ്പം അഥവാ ഈ മെഷർമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുട്ട ഫ്ലോപ്പ് ആവാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അല്ല സോറി മുട്ട ബീറ്റ് ആവാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് അഥവാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചെറുതായത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൈൻ നമ്മുടെ കാണ്ടി കുറയുന്ന പോലെ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബാറ്ററി ടൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പാല് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ നല്ല ലൂസാണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ടീസ്പൂണ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവുക അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് കിട്ടി അത് മാത്രം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്റ്റൈലുകൾ അതിൽ വരും നമ്മുടേതായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാൽ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക നിങ്ങൾ അതിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസിനൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക മറ്റ് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കേക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ബബായ്